W zeszłym roku w Zakopanem doszło do interwencji policji, która w jej trakcie kilkukrotnie łamała prawo. Brak przedstawienia się zgodnie z prawem, brak podania przyczyn legitymowania, bez wezwania, legitymowanie w momencie, kiedy nie ma żadnych wątpliwości co do tego, że prawo nie było łamane, brak imienników, łamanie przepisów prawa ruchu drogowego. To wszystko było powodem złożenia skargi do prokuratury, która wezwała mnie i która ostatecznie wydała decyzję. Czy prokurator rzetelnie podejdzie do tematu, czy może mając świadomość spróbuje zamieść sprawę pod dywan, czy może zwyczajnie okaże się nieostrym atrybutem łucznika, to sobie będziecie mogli już za chwilę sami ocenić. W maju zeszłego roku podczas pobytu w Zakopanem nagrywałem różne ciekawe obiekty. Jeszcze w tym samym miesiącu na tym kanale został opublikowany materiał, w którym setki tysięcy widzów miało okazję zobaczyć niektóre moje nagrania, na przykład z różnych perspektyw pokazane góry, pewien pomnik, dworzec, przejście ulicami Zakopanego, budynek Straży Granicznej i pewnych dwóch asów oraz okolice budynku sądu i prokuratury, gdzie przyczepiła się do mnie policja. Cały ten materiał możecie obejrzeć klikając w link w prawej górnej części ekranu lub korzystając z linku zamieszczonego w opisie pod filmem. Czemu nie ma pan maseczki? Pani kłamie, proszę pani. Ale w jakim sensie? W takim proszę pani sensie. Ma pan. Dobrze. No to dlaczego pani mówi do mnie, że nie mam maseczki, skoro ja mam Chcemy maseczkę? Chcemy Ale sprawę. pani powiedziała do mnie, że nie mam maseczki. Policjantka twierdziła, że nie mam maski. Nielicznym, ale jednak niekiedy ujawniającym się nieogarom wyjaśniam, że zadanie pytania, czemu nie ma pan maseczki, jest jednoznacznym twierdzeniem, że nie mam maseczki. Kilka sekund po pytaniu policjantka zadająca pytanie z tezą otrzymuje dowód wprost, że jej teza w istocie była główną tezą, ale mimo to chwilę później podejmuje się legitymowania. Nie widać u policji najmniejszego zamiaru stosowania się do przepisów prawa odnośnie podania przyczyny legitymowania, więc postanowiłem doprosić się o to, co mi się należy bez wezwania i zapytałem o przyczynę. Że policjant, który przystępuje do czynności legitymowania, Podaję przyczynę legitymowania, a państwo nie podaliście przyczyny legitymowania. Ja nie usłyszałem do tej pory przyczyny, a państwo powinniście to zrobić w momencie przystępowania do czynności legitymowania. Nie, nie podała przyczyny. Jaka jest? Ja podejrzenie, że pan... Ale nie pan... To, to, to nie... Policja za przyczyną podała podejrzenie o popełnienie wykroczenia, nie posiadania maseczki. W momencie przystępowania do czynności legitymowania nie ma żadnej wątpliwości, że maskę miałem założoną. W związku z tym uznałem, że legitymowanie jest kompletnie bezzasadne. Policjanci nie mieli widocznych imienników, osoba legitymująca nie przedstawiła się zgodnie z obowiązującym prawem, nie podała imienia, trzeba było dopytywać się o przyczynę. Dodatkowo policjanci stojąc tuż przed przejściem dla pieszych, daleko od krawędzi jezdni utrudniali przejazd innym pojazdom, a że przez kilkadziesiąt sekund nie mieli włączonych świateł pojazdu uprzywilejowanego, to ewidentnie łamali prawo ruchu drogowego. Złożyłem więc zażalenie do prokuratury, wskazując dokładnie na te wszystkie aspekty i podałem link do zamieszczonego filmu. Prokuratura postanowiła mnie przesłuchać w tej sprawie. Do dzisiaj zachodzę w głowę po co, gdyż w skardze było dokładnie opisane to, co tam zaszło. Na przesłuchaniu powtórzyłem to, co w skardze, ale żeby nie było żadnych wątpliwości, to dobrowolnie dostarczyłem podczas przesłuchania surowy materiał ze spotkania z policją. Nie było na nim wyciszenia danych, przyspieszania spaceru po Zakopanem i modulowania głosu. Po jakimś czasie przychodzi decyzja z prokuratury wraz z jej najbardziej interesującym elementem uzasadnieniem jej decyzji. I to jest dobry moment, żeby zadbać o to, aby w pobliżu Ciebie, drogi widzu, nie znalazły się przedmioty, których byłoby Ci szkoda, gdybyś je zniszczył. A taka szansa na to jest, jeśli denerwują Cię idiotyczne argumenty i kłamstwa. Już na samym początku uzasadnienia dowiadujemy się, że z polecenia dyżurnego Komendy Powiatowej Policji w Zakopanem policjanci udali się na ulicę Jagielońską, bo mężczyzna o nieustalonej tożsamości w kominiarce miał chodzić po parkingu policyjnym i robić zdjęcia pojazdów, ale wezwani policjanci tam go nie zastali, za to zauważyli wskazanego mężczyznę na ulicy Kościuszki. No i w związku ze zleconą interwencją i w związku z dziwnym zachowaniem i w związku z rzekomo uzasadnionym podejrzeniem niezakrywania ust i nosa maseczką podjęli decyzję o wylegitymowaniu. 
Tak się zastanawiam, do jakich kłamstw są w stanie posunąć się niektórzy, żeby uwiarygodnić swoją pieprzoną historyjkę. Miałem chodzić po parkingu policyjnym i robić zdjęcia pojazdów. Mhm, bezczelne kłamstwo. A może ktoś oczekuje dowodzenia przeze mnie niezaistniałego zdarzenia? Mam pokazać na nagraniu, jak to nie chodziłem po policyjnym parkingu? Napisanie takiej rzeczy niesie ze sobą kolejne konsekwencje, o których za chwilę. To jest moment odpowiadający w opisie czasu z pisma prokuratury, w którym policja za Uważa zamaskowanego mężczyznę, skazanego przez dyżurnego, rzekomo chodzącego po parkingu policyjnym, podejrzanego o niezakrywanie ust i nosa, a tym samym przecież narażającego pół miasta na ewentualne problemy zdrowotne. I co? I pojechali dalej. Idą dalej, nagram konika i bryczkę, ale mówię sobie, ach wrócę, rzucę okiem na kudeczki zawieszone na mostku nad Bystrą i samą Bystrą też nagram. Mijają kolejne minuty i nic się nie dzieje. Idę dalej w kierunku budynku sądu i prokuratury. Około 10 minut od rzekomego zauważenia mnie, policja, która miała gotową tezę o nienoszeniu maseczki już przecież dużo wcześniej, zaczyna swoje pierdololo zaprezentowane w całości w podlinkowanym opisie materiału. Co się stało? Policja o tak minęła mnie, nie zatrzymała się, mimo że mnie widziała, nie zawróciła od razu, albo tu, albo na najbliższym rondzie, a miała przecież kilka minut na powrót w to samo miejsce, bo przecież zainteresował mnie most i rzeczka i pozwoliłabym narażał pół Zakopanego na utratę zdrowia popełniając wykroczenie, a dodatkowo rzekomo łaziłem przecież po policyjnym parkingu w kominiarce i filmowałem samochody? Jak to? Dali mi czas, żebym się zwinął, jakbym tylko chciał? Coś chyba nie gra w tej opowieści, panie prokuratorze, co? Ktoś tu ściemnia. Panie prokuratorze, czy osoba, która kłamała twierdząc, że chodziłem po policyjnym parkingu, została ukarana? No bo przecież fałszywie świadcząc próbowała doprowadzić przynajmniej do pozyskania ode mnie danych przez konkretne osoby, prawda? Pan prokurator stwierdza, że biorąc pod uwagę przedstawione przez niego treści w piśmie, opisujące okoliczności, nie ma powodu do wszczęcia śledztwa, bo nie jest istotne dla odpowiedzialności karnej to, czy popełniono czyn, ale czyn musi wyczerpywać znamiona czynu zabronionego opisane w artykule 231 paragraf 1 kodeksu karnego. A jak brzmi ten przepis? Brzmi on tak. Funkcjonariusz publiczny, który przekraczając swoje uprawnienia lub nie dopełniając obowiązków, działa na szkodę interesu publicznego lub prywatnego, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech. Czy interesem prywatnym danej osoby nie jest to, by respektowano jej prawa? Czy pan prokurator rozumie, że na przykład obowiązek policjanta do przedstawienia się zgodnego z prawem osobie legitymowanej, podanie przyczyny legitymowania jest jednoznacznym prawem osoby legitymowanej do usłyszenia pełnych danych i przyczyny i to bez wezwania do podania tych danych? Jaki jest logiczny sens legitymowania osoby, która przed rozpoczęciem procedury legitymowania bezsprzecznie i niezwłocznie udowodniła że policja się myliła w swoim pseudopodejrzeniu. Artykuł 15 ustawy o policji mówi jasno, że policja ma prawo do legitymowania, jeśli wykonuje czynności opisane w artykule 14, czyli w naszym przypadku dotyczące wykrywania, zapobiegania lub rozpoznawania przestępstw lub wykroczeń, a jak wynika z opublikowanego wcześniej materiału, policja przed rozpoczęciem legitymowania już dawno wiedziała, że w swoich podejrzeniach się myliła i na ten moment nie ma prawnej możliwości legitymowania, bo niczego już nie wykrywa, niczemu nie nie zapobiega, niczego nie rozpoznaje, a w związku z tym nie tylko nie dopełnia obowiązku właściwego przestawienia się, podania bez wyznania przyczyn legitymowania czy noszenia imienników, ale także legitymuje wtedy, kiedy nie ma podstaw. No ale ktoś by powiedział, dobrze, dobrze, miły panie, hola, hola. Ale przecież prokuratora wskazuje, że powodem legitymowania było nie tylko podejrzenie o brak maseczki, które tu powiedzmy, że obaliłeś, ale także latanie po parkingu policyjnym z kamerą i w kominiarce, a już na pewno w piśmie wskazuje się, że powodem legitymowania było także dziwne zachowanie polegające na nagrywaniu budynków użyteczności publicznej. Ja nie wiem, kto obiektywnie miałby być wyrocznią tego, co jest dziwne, a co nie. Przypominam, że mamy tu do czynienia ze stróżami prawa, a nie ze stróżami niedziwności, ale nawet jakby przyjąć taką retorykę, to pojawia się poważny problem. Przecież w materiale opublikowanym w maju zeszłego roku, kiedy to musiałem dopytywać o to, co mi się należy, czyli o podanie przyczyny legitymowania, policja wspomina jedynie o podejrzeniu mnie o brak maski, którego to podejrzenia nie było już przed rozpoczęciem legitymowania, bo im pokazałem, że ją mam. Nie wspomina słowem o niczym innym, nie podaje żadnego innego powodu, a przecież zgodnie z przepisami określającymi sposób legitymowania, 
powód ma być podany i to bez zezwania. Czy pan prokurator śmie twierdzić, że policja kolejny raz nie dopełniła obowiązku prawnego podania mi przyczyny legitymowania, którą jak wynika z otrzymanego od prokuratora pisma było także dziwne zachowanie polegające na nagrywaniu budynków użyteczności publicznej? No bo taka jest logiczna konsekwencja treści pana pisma. Nie podano mi przyczyny, którą opisuje prokuratura w piśmie. Na serio instytucje prokuratury i policji w Zakopanem myślały, że ja tego nie wyłapię i nie pokażę prawdopodobnie setkom tysięcy ludzi? A może zwyczajnie macie to gdzieś? Dalej prokurator opisuje, czym są znamiona przestępstwa z artykułu 231 paragraf 1, czyli niedopełnienie obowiązków lub przekroczenie uprawnień oraz działanie na szkodę interesu publicznego lub prywatnego i że przyjmuje się, iż przekroczenie uprawnień to działania wykraczające poza granice wyznaczone przepisami, natomiast niedopełnienie obowiązków to czyny takie, gdzie zobowiązany do nich prawnie funkcjonariusz ich nie podejmuje lub podejmuje je wadliwie, ale dodatkowo by można mówić o czynie z artykułu 231 paragraf 1, to musi to być w związku z odbyciem się tego wszystkiego na szkodę interesu publicznego lub prywatnego. Ciekawe, że tak jakoś bez najmniejszego chyba znaczenia dla prokuratury w Zakopanem jest fakt, że przecież ja nie mogłem wtedy nigdzie odejść, zabierano mi czas i nie respektowano moich praw, choćby tych do otrzymywania pełnych danych czy podania przyczyn legitymowania mnie. Najwyraźniej nie było tu żadnej szkody, ani interesu publicznego, ani prywatnego, no bo co to za szkoda, że nie możesz odejść i co to za szkoda, że twoje prawa nie były respektowane. To żadna szkoda, to normalność. To nie jest dziwne. Dziwne najwyraźniej jest to, że ja to w ogóle zgłaszam. Nie dziwi natomiast mnie to, że prokurator najwyraźniej nie podjął żadnych innych czynności zmierzających do postępowania dyscyplinarnego spoza obrębu artykułu 231. No bo jak mogłoby to kogokolwiek dziwić, skoro napisał to, co napisał?